ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഏഷ്യ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ഏത് രീതിയിലാണ് നടത്തേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയോ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല ആ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ വെൻഡർക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ആ കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആ പീരീഡിനുള്ള നമ്മൾ എത്ര എത്ര കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഡിബെഞ്ചർ അതിന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ കമ്പനി പെർച്ചേസ് അ സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫ്രം അനദർ കമ്പനി ഇറ്റ് വാസ് എഗ്രി ദാറ്റ് ദ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ബി പെയ്ഡ് ബൈ ഇഷ്യൂവിങ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അസ്യൂം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു അറ്റ് പാർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അസെറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വേർത്ത് ഉള്ള ഒരു അസെറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തു ദെൻ ആ കമ്പനി ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് കൊടുത്തത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് അവർ അങ്ങനെയൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങേണ്ടത് അയാളുടെ വില്ലിംഗ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് റെഡി ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ ഇത് ഈ കേസിൽ അവർ തമ്മിലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള തരുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറ്റ് പാർലി ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ജേണൽ എൻട്രി അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളോട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ ജേണൽ എൻട്രികളാണ് വരിക ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അസറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻട്രി മൂന്ന് കേസിലും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല ഇതിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അറ്റ് പാറുണ്ട് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് കേസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അതായത് അസറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിലോ പ്രീമിയത്തിലോ അറ്റ് പാറിലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ചേഞ്ചസ് വരെ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ലൈബ്രിറ്റീസ് ഒന്നും അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അസറ്റ് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്തെന്ന് ചെയ്താൽ മതി അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കൊടുത്തു വെൻഡർക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു ഇന്നലെ പഠിച്ച നേരത്തെ എത്തിയാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ജേണൽ എൻട്രി ആ ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ എഴു
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യാം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാമെന്നുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ താഴെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അവർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ചതിന് ശേഷവും നമ്മൾ വെൻഡർക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ളത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഡിബഞ്ചർ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഡിബഞ്ചറെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിബഞ്ചറിനെ തൊണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റി റുപ്പീസാണ് ഒരു ഡിബഞ്ചറിനുള്ള വില നമുക്ക് എത്ര ഡിബഞ്ചർ എത്ര വെറുത്തുള്ളത് കൊടുക്കണം നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായാ അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടിലായാൽ എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ഷെ ഒരു ഡിബഞ്ചറിൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക ക്വസ്റ്റിനിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ആദ്യം ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നൂറ് രൂപ വിലയുള്ളത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തം അവർക്ക് എത്ര റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി അതായത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജേലണ്ടറിയിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നേരത്തെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ജേലണ്ടറി വരിക വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് വരിക വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഇനി നമുക്ക് എമൗണ്ടുകൾ എഴുതാം ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ഡിസ്കൗണ്ട് എഴുതാൻ അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ റുപ്പീസ് വെച്ച് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ലെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ഡിബഞ്ചറിന് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് വെച്ച് അപ്പോൾ വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നേരം എന്തെന്ന് എഴുതണം വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വെൻഡറിന് കൊടുക്കാനുള്ള നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അത് അവസാനം നമ്മളത് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരിക അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജേണലറി വരിക അതിലാ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് തെറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എത്രയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫയൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാം എത്ര ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് പ്രീമിയം ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ നൂറ്റി പത്തിൽ പത്ത് രൂപ പ്രീമിയം ബാക്കി നൂറ് ഡിബെഞ്ചറിന് കൊടുക്കുക ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്തുന്ന നേരെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് വെൻറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന് നേരെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലൻഡറി വരിക വെൻറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോലൻഡറി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജേണലൻഡറിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഇഷ്യൂ പ്രൈസും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം എം ലിമിറ്റഡ് ടു കോവർ അസറ്റ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ലാക്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫ്രം എൻ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എം ലിമിറ്റഡ് പേ ദ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ബൈ ഇഷ്യൂവിങ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ജേണലൈസ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനേക്കാളും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടായില്ല നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ നമ്മുടെ അസെറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലൈബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ ഇന്നും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസും അതുപോലെ ലൈബിലിറ്റീസ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെയും ആണ് അതിന് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്ര കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ജേണൽ ജേണൽ എൻട്രികൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ തുടങ്ങാം നേരത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അസറ്റും ലൈബിലിറ്റീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എഴുതണം ദെൻ ടു പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൂടുതലും അസറ്റ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് പേരിൽ ഗുഡ് വിൽ എന്ന പേരിലും അതുപോലെ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കുറവും അസറ്റ് കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് പേരിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സാധാ കോമൺ എൻട്രി എഴുതുക അതായത് ലൈബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റിട്ടു ലൈബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ടു വെൻറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത അസറ്റും ലൈബിലിറ്റീസും രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി നേരത്തെ ലൈബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതി അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റിട്ട് വെൻറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി ലൈബിലിറ്റീസ് ഇല്ല ലൈബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എഴുതണം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റിട്ടു ലൈബിലിറ്റീസ് ടു വെൻറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ആ എമൗണ്ടുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അതായത് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അല്ലാണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ വെർത്ത് എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്സ് ദെൻ ആ ഗുഡ് വില്ലിനെ ഇത് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ വരട്ടെ ദെൻ അടുത്ത് എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിന്ന് എഴുതിയേക്കേണ്ടത് ഗുഡ് വില്ല അക്കൗണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതാട്ടോ അതായത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ തൊട്ട് താഴ്ത്ത് തന്നെ ടു ലൈബിലിറ്റീസ് എഴുതേണ്ട ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എഴുതാം കാരണം ചിലപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലാവ് എഴുതേണ്ട വരിക ചിലപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആവ് എഴുതേണ്ട
sixty thousand ने मैं आड़े चेमा नमके अत्र कटने डस seven lakh twenty thousand ने कटने डे पक्षे debit ये त्रिया loss seven lakhs है उल्लो अपे वडी आनो करोगे debit लानो करोगे debit लानो करोगे ना चाहे इंद्रिके transfer चाहे ना goodwill के transfer चाहे ना अपा वडे आ asset account डे तोट्टे तारे ने नेर दा goodwill account एक्चुअल इत्रिया ने twenty thousand ने नमले इता अपन नमले जो नंद्रे इंदाई तुम्हारी asset account debtor seven lakhs goodwill account debtor twenty lakh twenty thousand to liability sixty thousand to unlimited account six lakh sixty thousand अब इंगेनी आना आ दिता जो नंद्रे दे रहा उन लोगों ने जाम बार में तेरा मैं आता था प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम हमारे वित्तीयास में ना नहीं चले मैं आता था पूरा प्रॉब्लम तो हमारे इन दो मात्रा वेट चेट वाला आसेट मात्रा वेट चेट वाला लाइबिलिटी स्टेक ओवर चेंज दे दिया आधु गुंडे इन दो जन अंदर इडिया में दे आसेट अकाउंट एक्चुअल्ट वेंडर अकाउंट में इडिया में दे पाक्षे इको स्टेले नमला आसेट में आंगन नंदा वड़ा लाइब्रेटीसम टेक ओवर चेन नंदे अपन इंदा ना साधारण ना वड़ा जन अंदर इंदा ना आसेट अकाउंट एक्चुअल्ट लाइब्रेटीस टू वेंडर्स अकाउंट नंदा ना इंदा जन अंदर वेर नंदा ए इंगेन ते लाइब्रेटीस टेक ओवर चाहिए ना कोस्टिंग मानना निंगलोल तेरी गैप टट्टे इधर आया था सेट अकाउंट डेटर हो चुके गैप टट्टे बैना जो लाइब्रेटीस अकाउंट नहीं था ना तो देन जो वेंडर्स अकाउंट नहीं था ये नमले नो का आधा दिन ने मॉडल ला आधा दिन ने नए रहेदा सेट ने मॉडल सेट ने नए रहेदा लाइब्रेटीस ने मॉडल इन्हें नए रहेदा परचेस कंसिडरेशन आने वेंडर्स अकाउंट ने नए रहेदा ना ये बड़े वेंडर ने पेर तन्नो तो गुण्डे आल्ड पेर एनलिमिटर ने एडिटी ये नमले तो अंदर हमने दोनों एडी ट्वेंटी थाउसेंड एल अपने दाने हमने अन्ना मतलब जो लंड्री वाले आसेटे परचेस है मतलब जो लंड्री अंगने वालों ओके इन हमने इन दाने से इन दाने वेर के ये हमला वेर को कोड करने ला परचेस कंसिडरेशन अमाउंट आया सिक्स लाख सिक्सटी थाउसेंड इन दाने टला कोड करने कैश आय टला कोड करने दी बंचर आय टानो कोड करने द आदम इन दिलाना प्रीमियम तिलाना अपा प्रीमियम तिले इश्यू चेन डा जर्नल एंट्री एल्डा एनलिमिटेड अकाउंट एक्चुअल लेवन परसेंटेज डी बंचर्स अकाउंट जो सेक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट लाने जर्नल एंट्री नम्बर आते जी पॉल तेने वेंडर्स अकाउंट एक्टर नो पहले में ने दी वेंडर ने पेरा रियो नो गोंडे एनलिमिटेड � तो सेक्युरिटी स्प्रीमियम में दी, हम नमले इंदर चाहिए ना माध्यम इश्यू प्राइस है नंबर ऑफ डिबेंजेस का अंडर बढ़ी की ना, आधे में इंदर अंडर बढ़ी क्या इश्यू प्राइस का अंडर बढ़ी क्या, इंदर ने इश्यू चाहिए ना द प्रीमियम इतना इश्यू चाहिए ना द नोर हंड्रेड रुपीस वर्थ तल दर टेन परसेंटेज प्रीमियम इने नंबर ऑफ डिपेंडेंस इने कंडर बढ़ी क्या नमला वर क्या तो रुपीस है कोड़ करने लगे परचेस कंसेंट्रेशन आये थे सिक्स लाख सिक्सटी थाउसेंड कोड़ करने डे अपस सिक्स लाख सिक्सटी थाउसेंड डिवाइडेड बाय अतरन इश्यू प्राइस है वन टेन दैट इस सिक्वल टू सिक्स थाउसेंड सिक्स थाउसेंड नंबर ऑफ पिने रंदे चाहिए ना नम्बर डे, नमक के एक्टर यानो परचेस कंसिडरेशन कोड करने लगा, आई अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, अपन नम्बर का सिक्स थाउसेंड डिबेंजेस होंगे गट्टी। न्याज जो लंड्रे लेके पुआ, आधे में दे दना प्रीमियम तेले अमाउंट दे दा, सिक्स थाउसेंड इंडो, एक्टर रुपया ना प्र 6000 into 100 that is equal to 6 lakh रंडो गुड़ी add चाहिए the amount the unlimited account ना नहीं रहेगा 6 lakh 60000 नंबर दी अपन हमारे जो लंड्रे unlimited account debtor 6 lakh 60000 to 11 percent ऐसे डिबंजे 6 lakh to securities premium 60000 अपन ने यही कहा हमारे जो लंड्रे भेजा ओके अपन इधर ना हमने ऐसा चाहिए था ना प्रीमियम तो इशू चाहिए ना हमने ऐसा चाहिए था ना पक्ष में आज तेरा ना दूर इनको सेलर एडजस्टमेंट में बंद नहीं करना है इसलिए इसे टेक ओवर चाहिए हम बो इंगिन यार ना हमारे ट्रेड चाहिए ना 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 हमारे पास वो डिस्कस चाहिए थे ओके इधर ना अर्थात कोस्टिन यह कोस्टिन आए क्या मिवेक लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ रुपीस फाइव लैक्स एंड लाइब्रेटीज ऑफ रुपीस वन लैक थर्टी फोर थाउजेंड फ्रॉम मिडन ट्रेडेस फॉर द परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीस थ्री लैक नाइनटी सिक्स थाउजेंड मिवेक लिमिटेड पे द परचेस कंसिडरेशन बाय इश्यूइंग द Give journal entry assuming that the rebanges are issued. Tendo go sub question se two under at a ten percent age premium. Second question at a ten percent age discount. Okay. Apo dhanu question. Na thala thala pola thare question thane yana. Apo namka answer yam thoda gam. Aadhim journal entry gal aadhim 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 journal entry adhanu namla asset purchase se yamal thella journal entry adhanu. 
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ഇങ്ങനെ എഴുതാം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ടു ലൈബിലിറ്റീസ് ടു വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒരു വെൻഡറിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് മിഥുൻ അപ്പൊ മിഥുൻ ലിമിറ്റഡ് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ നേരെ എത്രയാണ് അസറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് ലൈബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് നേരെ ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ നേരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതി അപ്പൊ അസറ്റിന്റെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റുകളും ക്രെഡിറ്റുകളും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡെബിറ്റിന് ആകെ ഒരു ഐറ്റം ഉള്ള ഫൈവ് ലാക്സ് മാത്രമുള്ള ലൈബിലിറ്റീസും മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡെബിറ്റിലാണ് ഷോർട്ടേജ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഡെബിറ്റിലാണ് ഷോർട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജോലി വരിക അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫൈവ് ലാക്ക് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ലൈബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം എഴുതാം പിന്നെ ബാലൻസ് ഫിഗർ എവിടെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി കൂടി എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ട് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ അപ്പൊ പ്രീമിയത്തിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ എന്താ ജേണൽ എൻട്രി വരിക മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ലെവൻ പേഴ്സ് ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇതിൽ പേഴ്സണേജ് തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ആദ്യം പ്രീമിയത്തിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി വെക്കുക ഇനി എന്താ അടുത്ത് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനാദ്യം ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് പ്രീമിയത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വൺ ടെൻ റുപ്പീസ് കിട്ടും ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവർക്ക് എത്രയാ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വൺ ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനെ എന്തോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് നമ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം എന്തിൻ്റെ എഴുതാം പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയ ടെൻ റുപ്പീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇതാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ നേരെ എത്ര എഴുതാം നൂറ്റി പത്തിന്ന് പത്തിന്റെ എഴുതി ബാക്കി നൂറുണ്ട് അത് എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി രണ്ടും കൂടിയ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് നമ്മള് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ നേരെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ജോയിൻ എൻട്രി എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ജോയിൻ എൻട്രി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ജോൺ എൻട്രി എഴുതാം എന്താണ് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്
അത് നമ്മൾ ആയിരത്തിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗുഡ് വില് ഉണ്ടാവോ അതോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടാവോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അതായത് സെക്കൻഡ് ഗവൺമെന്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണോ പ്രീമിയം ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരിക ആ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷനിലാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബി സി എയുടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക്